আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো এর আগে আমরা নবম দশম শ্রেণীর তিন দশমিক পাঁচ অধ্যায়ের কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আমরা আজকেও কিছু সিলেকটিভ গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব আমাদের এখানে শুরুতেই যে গাণিতিক সমস্যাটি দেওয়া আছে এক নম্বর প্রশ্নে বলা আছে যে ক খ ও গ এর মধ্যে টু টাকা এরূপে ভাগ করে দাও যেন ক এর অংশের টু গুণ খ এর অংশের থ্রি গুণ এবং গ এর অংশের ফোর গুণ সমান হয় ক খ ও গ এর মধ্যে টু হান্ড্রেড সিক্সটি টাকা এরূপে ভাগ করে দাও যেন ক এর অংশের টু গুণ খ এর অংশের থ্রি গুণ এবং গ এর অংশের ফোর গুণ পরস্পর সমান হয় তাহলে আমাদের এখানে যে ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে সেটা হলো ক এর ক যত টাকা পাবে তার দ্বিগুণ খ যত টাকা পাবে তার তিন গুণ এবং গ যত টাকা পাবে তার চার গুণ পরস্পর সমান তাহলে এই অংশটাকে আমরা ধরে নিব এইভাবে যে মনে করি কয়ের অংশের দ্বিগুণ কয়ের অংশের দ্বিগুণ বা টু গুণ লিখলাম আমি ওখানে টু গুণ লেখা আছে কয়ের অংশের টু গুণ সমান ক্ষয়ের অংশের থ্রি গুণ সমান গয়ের অংশের ফোর গুণ এরা পরস্পর সমান হবে সেটা এখানেই বলে দেওয়া আছে তাহলে এই পরস্পর সমান অংশটাকে আমি ধরে নিলাম হচ্ছে এক্স টাকা যে কয়ের অংশের টু গুণ ক্ষয়ের অংশের থ্রি গুণ আর গয়ের অংশের ফোর গুণ হবে এক্স টাকা সুতরাং ক পাবে এখন খেয়াল করো যে ক যত টাকা পাবে তার টু গুণ হচ্ছে এক্স তাহলে ক কত টাকা পাবে এই টু যেহেতু এখানে কয়ের অংশের সাথে গুণ আছে এটাকে যদি সমান চিহ্নের ডান পাশে নিয়ে আসে এটা ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্সের নিচে চলে আসবে তার মানে ক পাবে হচ্ছে এক্স বাই টু টাকা একই রকমভাবে খ পাবে দেখো এখানে ক্ষয়ের অংশের থ্রি গুণ আছে এক্স টাকা তাহলে খ পাবে এই থ্রিটা ডান পাশে চলে গেলে ভাগ হয়ে যাবে এক্স বাই থ্রি টাকা একই রকমভাবে গ পাবে এক্স বাই ফোর টাকা তার মানে ক খ গ কে কত টাকা করে পাবে সেটা আমাদের অলরেডি জানা হয়ে গেছে এখন এখন প্রশ্ন মতে ক যত টাকা পাবে সেটা হচ্ছে এক্স বাই টু খ যত টাকা পাবে সেটা হচ্ছে এক্স বাই থ্রি গ যত টাকা পাবে সেটা হচ্ছে এক্স বাই ফোর আর ক খ গ এই তিনজনকে মোট যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে সেটা এখানে বলা আছে টু তার মানে এই তিনজনের টাকার যোগফল হবে টু এখন এখানে যদি আমরা লসাগু করি টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোরের লসাগু হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ টু দ্বারা টুয়েলভকে টুয়েলভকে ভাগ করলে সিক্স হবে সিক্স এক্স থ্রি দ্বারা টুয়েলভকে ভাগ করলে ফোর হবে ফোর এক্স ফোর দ্বারা টুয়েলভকে ভাগ করলে থ্রি হবে থ্রি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু সিক্সটি তার মানে আমরা পাচ্ছি সিক্স এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি এক্স ছয় চারে দশ তিনে তেরো থার্টিন এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড সিক্সটি এই টুয়েলভ ডান পাশে গিয়ে ইন্টু হয়ে যাবে তার মানে আমরা পাচ্ছি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড সিক্সটি ইন্টু টুয়েলভ ডিভাইড বাই থার্টিন তার মানে আমরা যেটা পাচ্ছি এই থার্টিন দ্বারা টু সিক্সটিকে যদি আমরা কেটে দেই তাহলে আমরা এখানে পাবো থার্টি টোয়েন্টি সো এক্স ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ ইন্টু টোয়েন্টি বারো দুগ্ন চব্বিশ টু ফোরটি তার মানে আমরা এক্সের মান পেয়ে গিয়েছি টু ফোরটি আর এক্সের মান যেহেতু আমরা পেয়ে গিয়েছি তাহলে এখন আমরা বলে দিতে পারবো কে কত টাকা পাবে এক্সের মান আমরা পেয়েছি টু ফোরটি সুতরাং ক পাবে এক্স বাই টু ছিল এক্স বাই টু মানে হচ্ছে টু ফোরটি বাই টু তার মানে ক পাবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি টাকা সুতরাং খ পাবে এক্সের মান যদি আমরা বসিয়ে দিই টু ফোরটি বাই থ্রি তার মানে আমরা পাচ্ছি এইটটি টাকা সুতরাং গ পাবে টু ফোরটি বাই ফোর তার মানে হচ্ছে সিক্সটি টাকা সুতরাং ক খ এবং গ প্রত্যেককে যথাক্রমে একশো বিশ টাকা আশি টাকা এবং ষাট টাকা পাবে আর দুই নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা সমাধানের আগে আমি তিন নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করতে চাই তিন নম্বর প্রশ্নে যেটা বলা আছে একটি খাতা থার্টি সিক্স টাকায় বিক্রয় করলে যত ক্ষতি হবে সেভেন্টি টু টাকায় বিক্রয় করলে তার দ্বিগুণ লাভ হবে খাতাটির ক্রয় মূল্য কত আমরা ক থার্টি সিক্স টাকায় বিক্রি করলে যত ক্ষতি হয় 
সেভেন্টি টু টাকা বিক্রি করলে তার দ্বিগুণ লাভ হয় অর্থাৎ যত ক্ষতি হবে সেই ক্ষতির দ্বিগুণ লাভ হবে এখন খাতাটির ক্রয় মূল্য কত জানতে চেয়েছে আমি ধরে নিলাম যে খাতাটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে ওয়াই টাকা ধরি খাতাটির ক্রয় মূল্য ওয়াই টাকা এখন খেয়াল করো থার্টি সিক্স টাকা বিক্রয় করলে বলছে যত ক্ষতি হয় থার্টি সিক্স টাকা বিক্রয় করলে ক্ষতি হবে এটা নিশ্চিত কিন্তু কত ক্ষতি হবে এটা এখানে জানা নাই তাহলে আমরা এখন এখানে লিখবো থার্টি সিক্স টাকায় বিক্রয় করলে ক্ষতি হয় কত টাকা ক্ষতি হবে সেটা আমরা নির্ণয় করব এখন একটা জিনিস ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ক্ষতি হয় কখন একটা জিনিসের ক্রয় মূল্য যদি বেশি থাকে বিক্রয় মূল্য যদি কম হয় তাহলে সেটা ক্ষতি হয় যেমন মনে করো আমি মার্কারটা যদি এমন হয় যে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছি ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ টাকা আর আমি এটা যদি চল্লিশ টাকায় বিক্রয় করি তখন আমার ক্ষতি হবে এবং সেই ক্ষতি হিটটা কীভাবে হিসাব করব ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ টাকা থেকে বিক্রয় মূল্য চল্লিশ টাকা বিয়োগ করব মানে দশ টাকা ক্ষতি হবে তার মানে ক্ষতির বেলায় আমাদেরকে বিয়োগ করতে হয় ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য তাহলে এখানে আমাদের ক্রয় মূল্য ছিল ওয়াই টাকা আর বিক্রয় মূল্য হচ্ছে থার্টি সিক্স টাকা তার মানে ক্ষতির পরিমাণটা আমরা বলতে পারবো ওয়াই মাইনাস থার্টি সিক্স টাকা আবার দেখো বলা আছে সেভেন্টি টু টাকায় বিক্রয় করলে লাভ হবে সেভেন্টি টু টাকায় বিক্রয় করলে লাভ হয় এখন খেয়াল করো সেভেন্টি টু টাকায় বিক্রয় করলে লাভ হয় একটু আগে আমি বলেছিলাম যে মনে করো আমি মার্কারটা ক্রয় করেছি পঞ্চাশ টাকায় কিনে এখন যদি আমি ষাট টাকায় বিক্রয় করি তার মানে বিক্রয় মূল্যটা যদি আমার বেশি হয় তখন কিন্তু লাভ হয় কত টাকা লাভ হবে তখন বিক্রয় মূল্য ষাট টাকা থেকে আমি যে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছি সেটা বিয়োগ করলে তার মানে লাভের সময় আমাদেরকে বিয়োগ করতে হয় বিক্রয় মূল্য থেকে এখানে যেহেতু বলা হয়েছে নিশ্চিত লাভ হবে আর আমাদের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে সেভেন্টি টাকা তার মানে এই সেভেন্টি থেকে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে ক্রয় মূল্য ওয়াই টাকা তাহলে লাভের পরিমাণটা পেয়ে যাব এখন প্রশ্নে যেটা বলা হয়েছে যত ক্ষতি হয়েছে তার দ্বিগুণ যত ক্ষতি হয় তার দ্বিগুণ কার দ্বিগুণ ক্ষতির দ্বিগুণ এই ক্ষতি যত ছিল তার দ্বিগুণ আমাদের ক্ষতি হচ্ছে ওয়াই মাইনাস থার্টি সিক্স আর লাভ হচ্ছে সেভেন্টি টু মাইনাস ওয়াই বাট প্রশ্নে বলা আছে যত ক্ষতি হয়েছে তার দ্বিগুণ লাভ হয়েছে ক্ষতির পরিমাণটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস থার্টি সিক্স এইটার দ্বিগুণ এটাকে টু দ্বারা গুণ করলে লাভের সমান হবে এই সমীকরণ গঠন করাটা তোমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে এখন এটা যদি আমরা সমাধান করি টু ওয়াই মাইনাস সেভেন্টি টু ইজ ইকুয়াল টু সেভেন্টি টু মাইনাস ওয়াই তার মানে আমরা পাচ্ছি টু ওয়াই এ পাশ থেকে ওয়াই যদি বাম পাশে নিয়ে আসি প্লাস ওয়াই সেভেন্টি টু এটা যদি ডান পাশে নিয়ে যাই প্লাস সেভেন্টি টু তার মানে আমরা পাচ্ছি থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ফোরটি ফোর তার মানে আমরা পাচ্ছি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ফোরটি ফোর বাই থ্রি তার মানে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু তিন চার বারো দুই থাকবে চব্বিশ তিন আটে চব্বিশ তার মানে আমাদের ক্রয় মূল্য হচ্ছে আটচল্লিশ টাকা সুতরাং দ্রব্যটির খাতাটির ক্রয় মূল্য ফোরটি এইট টাকা তার মানে আমরা আমাদের ক্রয় মূল্য পেয়ে গেছি এবং সেই ক্রয় মূল্যটা হচ্ছে আমাদের ফোরটি এইট টাকা এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর এবার আমরা যদি আমাদের দুই নম্বর গাণিতিক সমস্যার সমাধানে যাই আমাদের দুই নম্বর প্রশ্নে বলা ছিল একটি দ্রব্য এক্স পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করলে যে মূল্য পাওয়া যাবে থ্রি এক্স পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলে তার চেয়ে এইটিন এক্স টাকা বেশি পাওয়া যাবে এবারও দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত আমাদের নির্ণয় করতে বলেছে আমি এর মনে করি দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য ওয়াই টাকা আমি দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য ওয়াই টাকা লিখলাম এখানে বলা আছে এক্স পার্সেন্ট ক্ষতি এক্স পার্সেন্ট ক্ষতিতে এটা তোমাদের জানাই আছে এক্স পার্সেন্ট ক্ষতি মানে একশো টাকায় এক্স টাকা ক্ষতি হয় অর্থাৎ জিনিসটা যদি আমরা একশো টাকা দিয়ে কিনে থাকি তাহলে আমাদের বিক্রয় মূল্য হবে একশো থেকে এক্স টাকা কম হবে তার মানে এক্স পার্সেন্ট ক্ষতিতে ক্রয় মূল্য হান্ড্রেড টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে হান্ড্রেড মাইনাস এক্স টাকা এখন এখানে যদি ক্রয় মূল্য ওয়ান টাকা হয় তাহলে আমাদের বিক্রয় মূল্য হান্ড্রেড মাইনাস এক্স বাই হান্ড্রেড টাকা বাট আমাদের এখানে বলা আছে ক্রয় মূল্য আমরা ধরে নিয়েছি ওয়াই টাকা তাহলে ক্রয় মূল্য যদি ওয়াই টাকা হয় তাহলে ওয়াই ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই হান্ড্রেড টাকা এটা হবে আমাদের বিক্রয় মূল্য আবার বলা আছে থ্রি এক্স পার্সেন্ট লাভে আবার 
थ्री एक्स पार्सेंट लाभ क्रय मूल्य एक्श टा हम विक्रय मूल्य हमें जानी लाभ बेलें विक्रय मूल्य हमें लाभ परमाण क्रय मूल्य साथे जो करते हैं अर्थात क्रय मूल्य ये एकश टाक और विक्रय मूल्य तक है हंड्रेड प्लस थ्री एक्स हो जाए हंड्रेड प्लस थ्री एक्स टाक ख्याल करो ये क्षति हार कारण हंड्रेड माइनस होने लाभ हार कारण हंड्रेड प्लस होय मूल्य जदि एक टाक है तेल विक्रय मूल्य है हंड्रेड प्लस थ्री एक्स डिवाइड बी हंड्रेड हो जाए और हम क्रय मूल्य हमें धरे नहीं धरे नहीं वाई टाक जदि वाई टाक है तेल विक्रय मूल्य वाई इंटू हंड्रेड प्लस थ्री एक्स डिवाइड बै हंड्रेड टाक एखंड प्रश्न जो बला आस पार्सेंट क्षति विक्रय कर जो विक्रय मूल्य पा ये पे थ्री एक्स पार्सेंट लाभ विक्रय कर ले चे अठारो एक्स टाक बे थ्री एक्स पार्सेंट लाभ विक्रय कर ले विक्रय मूल्य पे कार चे अठारो एक्स बेसि यार चे तर मैं यिक्रय मूल्य थी जो विक्रय मूल्य वियोग करी तेल अठारो एक्स पा तो एन लिखब प्रश्न मत प्रश्न मत लाभ बिक्री मूल्य पे वाई इंटू हंड्रेड प्लस थ्री एक्स डिवाइड बंड्रेड एटे जी आगे बिक्रय मूल्य क्षति जो पे से वियोग करी हंड्रेड माइनस एक्स बंड्रेड इज इक्ल टू तक हमारे अठारो एक्सर समान है हमारे चेल द्रव्यटर क्रय मूल्य तुम्हारे तो निश्चय मन आज क्रय मूल्य वाई धरे नहीं जो समीकरण तैरि कर वायर मान निर्णय करते क्ष शेष तक जो लसागु कर दी हंड्रेड हो लसागु तर मैंने हंड्रेड वाई प्लस थ्री एक्स वाई एखे माइनस हंड्रेड वाई माइनस माइनस प्लस हो जाए वाई इज इक्ल टू एटीन एक्स एखे हंड्रेड वाई हंड्रेड वाई काटा जाए थ्री एक्स वाई प्लस एक्स वाई फोर एक्स वाई डिवाइड बै हंड्रेड इज इक्ल टू एटीन एक्स तर मैं वाई इज इक्ल टू ख्याल करो हम वायर मान निर्णय करते हैं वाईटा ये रखल बाकीगुलो जो ट्रांसफार कर दी फोर एक्स ये जो डान पास जाए नीचे चले जाए हंड्रेड नीचे आसे डान पास गले ऊपर चले जाए तर मैं वाई इज इक्ल टू देखो ए ख्याल कर यस और एक्स काटा जाए चार द्वारा एकश के काटले पचिस है तर मैं पचिस और अठार गुणफल है रेजल्ट तर मैं रेजल्ट फोर फिफ्टी सूतरा द्रव्यटर क्रय मूल्य छो फोर फिफ्टी टाक सूतरा द्रव्यटर क्रय मूल्य फोर फिफ्टी टाक तो शिक्षार्थी छो आज के क्लस तो आशा कर बुझते पे छो तो तुम्हारे जदि लेक्चार भलो लेगे थे तुम्हारा अवश्य हमारे चैनल बसि बस लाइक देवे कमेंट कर शेयर करोदी जो जदि तुम्हारे को लेगे थे लेकारगलो तेल तुम्हारा अवश्य तुम तुम्हारा तुम्हारे बंधु सार्केले जरा आसे तक के तुम्हारे आत्मयन जरा आदि सबाई के बोल लिंकटी चैनल सबसक्राइब करार्जन तो आज य भलो थक आल्ला हाफिज़